హలో ఫ్రెండ్స్ నేను సిరిషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు నేను మన ఇల్లు మంచి సువాసనగా ఉండడానికి ఐదు టిప్స్ చెప్తున్నానండి ఇవి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే తక్కువ ఖర్చుతో ఇల్లు మంచి సువాసనతో ఉండడానికి ఈ న్యాచురల్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ అండి ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఇటువంటి బాటిల్ ప్లాస్టిక్ కానీ గ్లాసుది కానీ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి దానిలో మనం ఇప్పుడు మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు బేకింగ్ సోడా అంటే సోడా ఉప్పు మన వంటల్లో యూస్ చేస్తుంటాం చూడండి అది వేస్తున్నాను ఈ బేకింగ్ సోడా ఇంట్లో ఉండే చెడ్డ వాసనలు అన్నింటినీ పోగొట్టడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్రెషనర్ తీసుకుందాం నేను కంఫర్ట్ తీసుకున్నాను మీరు ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోవచ్చు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆ బాటిల్ వేసుకొని బాగా కలపండి కంఫర్ట్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదండి ఆ స్మెల్ మనకు ఇంట్లో అంతా వస్తుంటుంది దీనిపైన నెట్టెడ్ క్లాత్ ఇటువంటిది పెట్టి రబ్బర్ బ్యాండ్తో క్లోజ్ చేసేసుకోండి మూత ఉంటే హోల్స్ చేసి పెట్టుకోండి కింద బండ బయటకు రాకుండా ఉంటుంది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి కంఫర్ట్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటూ ఉండండి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి బేకింగ్ సోడాని కూడా మార్చి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ వేసుకోండి రోజుకు ఒకటి రెండు సార్లు షేక్ చేస్తూ ఉంటే దీంట్లో నుంచి మైల్డ్గా ఎయిర్ ఫ్రెషనర్ మనకు వస్తూ ఉంటుందండి ఇల్లంతా మంచి స్మెల్ వస్తుంది సెకండ్ టిప్పు ఒక కప్పు గోరువెచ్చ నీళ్ళు ఒక బౌల్లో తీసుకోండి దానిలో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి పెద్ద నిమ్మకాయతో సగం తీసుకోండి చిన్నదైతే ఒక నిమ్మకాయని పిండి ఆ జ్యూస్ దాంట్లో కలపండి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ సొల్యూషన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్లో తీసుకోండి ఈ లిక్విడ్ని కర్టన్స్కి డోర్ మ్యాట్స్కి బాత్రూమ్ ముందర డోర్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదండి వాటి మీద చల్లితే మనకు మైల్డ్గా నిమ్మకాయ వాసన వస్తూ ఉంటుంది కర్టన్స్కి వేస్తే బయట నుంచి గాలి కిటికీలోంచి గుమ్మలోంచి వస్తున్నప్పుడల్లా మనకు మైల్డ్గా స్మెల్ వస్తుందండి బాత్రూమ్ ముందర ఉండే డోర్ మ్యాట్స్ మీద చల్లామనుకోండి మంచి ఎయిర్ ఫ్రెషన్ రాగా పనిచేస్తుంది థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కానీ గ్లాస్ బాటిల్ కానీ ఇటువంటి తీసుకోండి ఇటువంటి కప్పు కూడా తీసుకోవచ్చండి దీనిలో మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల బేకింగ్ సోడా తీసుకోండి వెనీల్ ఎసెన్స్ తీసుకోవాలి మన కేక్స్కి వాటిలు వేసుకుంటుంటాం చూడండి అది అది మంచి స్మెల్ ఉంటుందండి ఈ ఎసెన్స్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసి నెట్టెడ్ క్లాత్తో క్లోజ్ చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తే మైల్డ్గా ఎయిర్ ఫ్రెషన్ లాగా పనిచేస్తుందండి వెనీల్ ఎసెన్స్ స్మెల్ లైట్గా వస్తూ ఉంటుంది మూత ఉందనుకోండి దానికి హోల్స్ చేసి వేసుకోండి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనీల్ ఎసెన్స్ వేసుకోండి అంటే మంచి స్మెల్ వస్తుంటుందండి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి బేకింగ్ సోడాని మార్చి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చేసుకోండి రోజుకు ఒకసారి కానీ రెండు సార్లు కానీ షేక్ చేస్తూ ఉండండి వాసన వస్తుంటుంది ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే కిచెన్లో వాసన వస్తుంటే ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి వేడి చేసుకోండి ఈ లోపల నిమ్మకాయని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి మన ముందర టిప్లో నిమ్మకాయ జ్యూస్ని పిండాం కదా ఆ తోలుని కూడా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చండి దీంట్లో ఆరెంజ్ పై తొక్కులు బత్తాయి పై తొక్కులు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ నీళ్లలో నిమ్మకాయ స్లైసెస్ని వేసుకోండి అర టీ స్పూన్ వెనీల ఎసెన్స్ని వేసుకోండి సిమ్లో పది పదిహేను నిమిషాలు మరిగిస్తే కిచెన్లో వాసన అంతా పోతుందండి ఆ ఆవిరి ఇల్లంతా వచ్చి ఇంట్లో అంతా మంచి స్మెల్ వస్తుంది నిమ్మకాయ స్మెల్ ఎసెన్స్ స్మెల్ వస్తుంది మీరు కావాలంటే దీనిలో మూడు నాలుగు లవంగాలు పట్టా వేసుకోవచ్చు రోజాపూ రేకులు ఉన్నాయనుకోండి వాటిని కూడా వేసి మరిగిస్తే ఇల్లంతా రోజాపూ స్మెల్ వస్తుందండి ఫిఫ్త్ టిప్ రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ పన్నీర్ తీసుకోండి అంటే రోజు వాటర్ అండి దీనిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ చందనం పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేసి ఒక స్ప్రే బాటిల్లో పోసి ఇంట్లో అక్కడక్కడ స్ప్రే చేస్తే ఇల్లంతా మంచి సువాసన వస్తుందండి పన్నీరు చందనం కలిపిన వాసన వస్తుంది ఇల్లంతా ఈ విధంగా ఐదు రకాలుగా డిఏవై ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్తో ఇంటిని మంచి సువాసనతో ఉంచుకోవచ్చండి వర్షాకాలంలో ఇల్లంతా ఒక రకమైన తడి వాసన వస్తుంది కదా అటువంటప్పుడు ఈ ఐదు న్యాచురల్ డిఏవైస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి మనకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీరు ఏ టిప్ యూస్ చేశారో నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్